ラクリゲヒロシと申しますずっとこの佐渡に住んでおります五時に起きましてそして六時三十分にラジオ体操をやったんですそれと定年になってからここの加熱軌道のお手伝いをやっております時間を間違えないように<笑>当時の江戸時代の奉行がその奉行所の皆さんに時間を知らせるために作ったんですよね一ヶ月に四人ぐらいずつ昼と夜と交代でやってますからそんなことであの江戸時代の鐘を大事にしておりますそれから私カメラが好きだもんですから佐渡金山の写真をよく撮りに行きましたで私の親も金山の方に勤めとったことあるようです思いがありますね、えー、佐渡っていうと金山っていうのに出てくるんですよ Sado Island, located in the Sea of Japan off the coast of Niigata Prefecture, is approximately 850 square kilometers, which is larger than Singapore. It's now home to about 50,000 residents and is a treasure trove of stunning beauty and incredible history that tells us about life on the island and in the Sado Island gold mines. Which the Japanese government is nominating as World Cultural Heritage Sites, comprising the Aikawa Tsurushi Gold and Silver Mine and the Nishimikawa Placer Gold Mine. Sado には金の取り方が二種類あると、川の中からこう出てくるっていう山の中から出てくるっていうような形で、でそれをこの Sado では両方見ることができるということが非常に価値があるんじゃないかなっていうふうに考えてます。Of the roughly 55 mines on Sado, the Aikawa Tsurushi Gold and Silver Mine is the biggest and the most important, having played a significant role in Japan's economy and culture. There are about 400 kilometers of tunnels in total, as deep as 530 meters below sea level. About 2,400 tons of gold and silver has been mined here. Sado was the only place in Japan where the entire process from mining to minting oval shaped gold coins was carried out. この愛川の金山、本格的に採掘が始まったのは1603年の徳川幕府成立以降だというふうに言われています。最終的には平成元年までこの佐渡の愛川の金山は創業を続けました。The Sado Island gold mines were placed under direct control of the newly established Tokugawa shogunate to finance their operations. お金の中でもその普遍的な価値があるその金っていうものを政府は重要視したんじゃないかなと、まあ、それで金であればあの世界に通用できるということで、まあ、それで金を大事にしているんじゃないかなと思うんですよね。江戸時代のこの佐渡金山は伝統的な手作業で金の生産をやっていた場所なんですけれども同じ時代で比較すると西洋の方はもうすでに機械化がされていてで、えー、まあ薬品も使っててっていうことで、まあ、非常にこう近代的な生産にも移り変わっていたと人力でのこう作業だったんですけれども。手作業っていうものをどんどんどんどんこう極めていくことで、ある意味でこう最高到達点になっていたんだと。当時同じ時代のこう西洋の金生産と遜色のない 99.54% という高い純度の金を生産していたっていうのがあの佐渡の金山の特徴です。本当に一番最後の伝統的な手工業での金生産でその痕跡があの非常によく残っているそれがあの佐渡の金山の,あの特徴であり価値だと思います。To develop these gold mines, the Tokugawa shogunate brought in experts from all over Japan, managing the mine using the nation's most advanced techniques at the time, including smelting, refining, and surveying. 
the accurate surveying and mining methods also benefited the lives of the people of Sado. Drainage techniques from the mining tunnels were applied to the development of rice fields. この今の集落の中に残っておりまして貴重な物的証拠となっています。日本の全国各地からですね、技術者を呼び寄せたっていうことで鉱山があったから人が集まってきて、でその様々な土地の文化が融合して日本のいろんなところの文化が佐渡で